Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e sejam bem-vindos à nossa mais nova aventura. A gente vai pegar o nosso carro, fazer uma road trip incrível pelos Estados Unidos, passando por lugares que a gente nunca foi antes. Então pega a pipoca, já se inscreve aqui no canal e vem com a gente explorar esse país incrível. E no último vídeo a gente estava lá em Washington, hoje de manhã a gente saiu de Washington, da capital dos Estados Unidos, a gente pegou o carro e agora a gente está indo para outra cidade muito especial, que eu particularmente adoro. Agora a gente está aqui num posto de gasolina, como vocês podem ver, ó. eu acho que essa daqui foi a gasolina mais cara que a gente pagou, tá 2,23 o galão. E eu acho que o lugar mais barato que a gente pegou tava tipo 1,70 por aí, mas não varia muito não, né? 2,23 é carinho, mas ainda tá ok. Enfim, a gente veio aqui de fazer a paradinha pro banheiro e abastecer o carro. E agora a gente tá entre o estado de Maryland e o estado de Delaware. No vídeo passado eu falei pra vocês que o Washington não pertence a nenhum estado especificamente. Fica no District of Columbia, que é praticamente o Distrito Federal dos Estados Unidos, igual é no Brasil mesmo, sabe? Tem o Distrito Federal e tem Brasília, que é a capital que fica dentro do Distrito Federal. Aqui é do mesmo jeito. Então saímos hoje de Washington, já passamos por Maryland e estamos aí na divisa entre Maryland e Delaware. E nesses dois estados eu tinha colocado pra gente visitar uma cidade em cada um deles, mas eu acabei cancelando essas duas cidades, porque eu tô cansada da gente chegar nos hotéis de noite, gente, eu não aguento mais, a gente perde muito tempo nas cidades, porque a gente atrasa, porque fica indo nessas cidades pequenas, tirando foto, não sei o quê. A gente vai passar por esses dois estados, mas a gente não vai parar nas cidades pra tirar foto, porque enrola muito, e vamos direto pra cidade que eu tô ansiosa, gente, tô muito animada pra ir pra lá, e logo, logo vocês vão saber onde que é. Outro motivo pra gente ter parado é porque a nossa água tá nas últimas olha, ali no fundo a gente comprou o gelo mas água mesmo só tem essa e aquela ali, então a água que a gente trouxe de Orlando praticamente toda acabou comprei aqui esse engradado gigantesco se eu não me engano, cara, foi 6 dólares, a gente comprou o mesmo engradado em Orlando por tipo, 3, no máximo no máximo, já assim com taxa e tudo mais gente, muito caro é praticamente o dobro do preço mas é o que tem, né, a gente não pode ficar sem água, então já vou colocar aqui no meio, encher esse cooler com água e bora, Gabriel, bora! Bora! O oh, Maps atualizou, tá falando que não é mais aqui. Ai, caralho. Onde que a gente tá, meu Deus? Tô muito confusa. A gente tá na Walnut. Walnut? Acho que sim, com certeza. Ele tá falando que a gente tá na Market. Ah, ele é doido. Eu vejo isso errado, não. Ah, eu não sei também, não. <risos> Enfim, a gente acabou de chegar na Filadélfia. Eu tô em choque. A gente veio aqui no começo do ano. E agora a gente tá passando aqui de carro. Parece que é completamente diferente a visão que você tem quando você passa de carro no Sim. lugar. Eu nem lembro desses lugares direito, nem... Sei lá, eu nunca reparei no trânsito daqui. Tá muito, muito confuso, assim, na minha cabeça. Mas a gente tá passando por áreas aqui que eu, que eu me lembro da outra vez. Eu não lembro de nada. É, tipo, a gente passou num hall ali que a gente já tinha entrado. Olha esse carro no parado no meio do caminho. Cara, que, que bagunça aí... trânsito. Nossa, cidade grande é muito bizarro. E, e aí, só esse tá carro parado, parado aí? Aqui, Acho que agora ele decidiu andar. Ele tá no celular. Aqui são duas pistas nesse lugar apertado desse jeito? Porra, é essa. Meu Deus, olha o beco aqui, ó. Isso aqui é aquele diagonal, né? Não, não é não. Ah, tá, desculpa. Mano, a gente tá chegando no hotel, falta três minutos. Vai ser só, só aquela confusão, igual Washington. Do nada é Natal nas ruas da Filadélfia. Que? Tem um monte de decoração de Natal, um monte de coisa de Natal, tem um prédio colorido. Eu tô muito louca aqui nessa cidade. Ah, é? Tá muito sinistro. Eu tô, né? tipo, olhando tudo assim ao redor. Ô, oh, Filadélfia é foda. Que é muito, muito, muito legal. Muita coisa acontecendo, né? Muito Muita coisa. Ver. Eu não tô acostumada, eu sou do interior. Abri o é. um sinal. O Acabou sinal aqui não é no meio, é dos lados, igual Boa em Washington. Washington. A gente nunca reparou isso. Nossa, olha a pintura no prédio. Nossa, que maneiro. Oh, o nosso hotel é aqui virando a direita, tá? É a tá primeira bom. direita. Da outra vez que a gente veio, a gente ficou hospedado num lugar tão longe, mas tão longe, que era perto do aeroporto. A gente teve que literalmente pegar Uber pra ficar vindo aqui pro centro da cidade, porque não dava pra vir de, de trem ou de ônibus. Ah, de ônibus, é. né? Tava muito longe. Era mais de uma hora de ônibus pra chegar aqui e agora a gente tá hospedado no meio da cidade. Loucura. Aí como a mulher para o carro pra descer de coisas no meio da rua, né? Pois é, o nosso hotel é por aqui. Qual que é o nome dele? No, no, Roadway. Roadway. Ah, vai devagar, amor. Tô indo devagar, mas devagar aqui se eu paro. Ixi, eu não consigo ler o nome do hotel. Ih, acho que a gente vai ter que dar tipo a volta no quarteirão, viu? Porque... Ah, não sei o que lá, Siri. Será que é isso? Não sei. 
Great Law na nuvem, meu Deus do céu. Tem que ir em frente, não sei não. Você acha que eu dou a volta? Acho que já passou por ele. Ai, meu Deus. Já passou? Já passou. Você vira direito aqui então? Pra dar a volta? Dá, dá a volta aí. Ai, gente, vou dar uma desligada aqui pra eu poder me focar. Tentar achar o um hotel. Gente, vocês não vão acreditar. A gente acabou de achar o nosso hotel aqui. Eu parei aqui onde não pode. Tem uma plaquinha falando que não pode estacionar, mas eu parei aqui, fiquei no carro, quando a Zebela foi lá fazer o check-in. E ela não conseguiu entrar no hotel, porque teve segurança na porta que barrou ela e falou que o hotel tá fechado. A gente já tinha colocado no mapa pra poder chegar aqui, e tinha falado no mapa que ele tava fechado, mas como a gente fez a reserva e não tinha sido cancelada, a gente não recebeu ligação, a gente não recebeu e-mail, a gente não recebeu absolutamente nada, a gente achou que, sei lá, fosse algum erro, fosse algum problema do Google Maps. Nem pensamos em ligar, né, pra confirmar. Só viemos. Agora chegamos aqui, o hotel foi fechado e a gente não tem onde ficar, basicamente, a gente tá aqui na Filadélfia, não tem onde ficar, não, não tem hotel, não tem reserva, a Isabela tá aqui online, tentando procurar alguma coisa. Ô, oh, que bom, filho da mãe, velho, eles não puta, avisam né? você, não te liga, não fala nada. Pois é, eu liguei pro hotel aqui, pro front desk, e o cara falou que isso deveria ser responsabilidade do booking, né, que foi o site que a gente usou, e eles deveriam ter avisado a gente. Então agora a gente tá tendo que se virar aqui, né? O foda é, ok, eles deveriam ter avisado, mas não avisaram, aí agora a gente se fode? Olha, eles são nem aí. Caraca, que merda. Agora a gente tá fudido, a gente tá no meio da cidade aqui, sem ter o que fazer. Estamos tentando pegar um quarto de hotel aqui, nas pressas. Não, e tipo assim, a gente vai pegar um quarto e a gente nem cancelou o outro. Ah, eu acho que cancelar é, é, é o de menos agora. O nosso foco não deve ser pegar o dinheiro, o nosso foco deve ser ter um lugar pra ficar. Uhum. Porque a gente, a gente não tem onde dormir. Ele falou que tá fechado o hotel? Ele falou que tá fechado por ordem do governo, aparentemente. Nossa. Deve ser por causa do corona. Eu tava achando estranho, porque eu fui até ali na porta e tipo, não tem o nome do hotel em lugar nenhum. Não tem, eu tava olhando, tava olhando, eu, o que que é isso? Pois é, a gente passou tem? por aqui da outra vez e não, não viu. Tanto que a gente teve que dar a volta no quarteirão. Caraca, é o segundo hotel que é cancelado, gente, o segundo. Já tinha acontecido isso antes, vocês viram quando a gente ainda tava lá em Orlando, um dia antes da viagem, cancelaram um, um hotel nosso. E agora, enquanto a gente tá aqui na cidade, cancelaram outro, cara. Pelo não tô menos acreditando. da outra vez avisaram, né? É, pelo menos da outra vez avisaram a gente com uma certa antecedência, né? Bom, a Isabela conseguiu achar outro hotel, viemos aqui fazer check-in, tô no carro estacionado num lugar proibido, enquanto ela entrou, não sei se dá pra vocês verem, mas tem um carro de polícia ali atrás, vou falar nada. Então o carro de polícia tá bem ali, eu acabei de ver um policial passando e dando uma multa pro carro que tá parado na minha frente. O problema é, o carro da frente tá realmente estacionado, o cara parou o carro ali e foi embora, aí a mulher veio com a maquininha pra checar se ele realmente pagou pra estacionar ali, aparentemente ele não pagou, porque ela deixou um papelzinho na... Na frente do carro dele aqui, eu esqueci o nome desse bagulho aqui, é o windshield. Então eu tô aqui com o pisca alerta ligado, tô esperando a Isabela voltar, ela foi ali fazer o check-in do outro lado da rua. Cara, eu espero que dê certo, porque pelo amor de Deus, nossa, que estresse, na moral, que estresse. Olha, ela tá ali do outro lado da rua, eu acho que deu tudo certo, porque ela tá com os papéis na mão. Então provavelmente deve ser os papéis, tipo, do check-in mesmo, né, o recibo e tal. Ai, ai, meu Deus do céu, que confusão. E aí, tudo certo? Ah, eu não sei muito bem o que fazer. Por quê? O que foi? Eu tentei entrar, você viu? Eu fiquei um ano lá parada na porta, porque a porta tá fechada. Você só pode entrar se você tiver o cartão. Mentira. Aí tive que ficar trocando interfone lá. Aí eu fiz o check-in, não sei o quê. Aí eles não têm parking. Eles não têm parking? Eles não têm. Eu tava aí... com medo disso mesmo. Pois é, tipo, no booking fala que eles têm um parking de 38 dólares. Ele falou que não tem. E ele me entregou o papel aqui de um lugar que ele... Falou que ele nem era pra ele me dar isso aqui, mas que não sei o que, blá blá blá, e me entregou o papel. Eu nem sei se isso aqui é aqui perto. Vou ter que olhar agora. Caralho, que merda, Bom, hein? O que, que foi? Ai, eu odeio cidade grande. É foda, né? Nossa, é só problema o tempo todo. Não tem espaço na cidade pra ter parking. Mas, tipo, por que, que o hotel coloca que tem? Deve ser problema do booking, né? Ai, véi. E esse parking que tem bem aqui? Esse prédio aqui é um estacionamento. Ele falou que ele acha que esse daqui é só por algumas horas, você tem que pagar por hora. Caralho. Vai ficar caríssimo. Deixa eu secar onde que é esse daqui que eles entregaram. Ou. Oh. Que confusão. Nossa, tava melhor a gente acampar. Não é não? Tá mais fácil. Caraca. Não, e aí era pra gente chegar aqui antes, a gente tá tão enrolado que a gente tá perdendo tempo na cidade do mesmo jeito. Sim. Imagina se a gente tivesse parado nos estados. Nossa. Em Maryland e Delaware. Ainda bem que a gente veio direto, hein? Eu tava sentindo alguma coisa, te falei. Pois é. A gente acabou de ficar uns 15 minutos lá no carro. Esperando pra poder sair do carro Porque chegou o um morador de rua E ele ficou pedindo coisa pra gente A gente tava dentro do carro E ele ficou lá, tipo assim Ele não chegou a encostar no carro Mas ele ficou lá, tipo, cercando a gente De todos os lados E pedindo dinheiro E a gente falando, tipo assim Ah, não, não, não E ele não desistia Ele não parava E depois... É, ele desistiu do carro, mas aí ele ficou parado na porta do hotel, tipo, esperando a gente passar. E a gente teve que ficar, ficar, ficar. A gente ficou dentro do carro um tempão esperando. Até que finalmente ele saiu, ele foi pegar comida sei lá onde. E aí a gente conseguiu entrar no hotel. <risos> gente, que lugar estranho. Sério, eu achei meio barra pesada aqui. Achei muito esquisito. 
tô levemente estressada. Não sei, todas as vezes que, tipo, eu planejo alguma coisa e dá tudo errado, eu fico travada, assim, sabe? Parece que eu não consigo seguir em frente, porque a minha cabeça tava planejada pra uma coisa de um jeito. E, tipo, eu tava tão feliz de vir pra Filadélfia, porque da primeira vez que a gente veio, foi legal porque a gente conheceu a cidade, mas foi um momento muito ruim pra mim. Foi um momento que eu tava me sentindo muito mal, que eu tava... Sei lá, tipo, eu tava com várias inseguranças, é, problema com o canal, é... Ah, eu não sei, enfim, não quero entrar em detalhes, mas da primeira vez que a gente veio, é, que foi em janeiro desse ano, era pra ser uma viagem maravilhosa, e não foi, eu fiquei doente, eu tava me sentindo mal, isso que eu acabei de falar pra vocês. Então, tipo, no, a gente ficou dois dias aqui, o nosso primeiro dia inteiro foi eu trancada no quarto, trancada no banheiro, na verdade, chorando o dia inteiro, que eu tava me sentindo muito mal, não conseguia aproveitar a viagem, e aí só no nosso último dia aqui que a gente realmente conseguiu sair e conhecer a cidade. E isso deixou meio que um gostinho de quero mais, sabe? Porque da outra vez eu já não conseguia aproveitar. Então, por isso que era tão importante a gente vir dessa vez... E aí, já começou dando tudo errado, gente. <risos> Sério, a gente... Foi um maior desespero pra poder estacionar ali. O carro quase bateu na gente. Aí tinha a polícia ali, a gente não podia estacionar naquele lugar. Não tinha nenhum outro lugar pra estacionar. Aí estacionou. Aí, tipo, eu fui tentar fazer o check-in. O segurança veio em cima de mim, assim, me barrando pra eu não entrar. Falando que não podia entrar. E eu falei, tipo, ah, mas eu tenho check-in aqui. E aí, ele foi super grosso comigo. E falou que, tipo, eu não podia entrar. E que foi erro do, do booking. E eu fiquei, tipo, meu Deus, mas e aí... Enfim, gente, só estresse, sério, só estresse. Eu tive que alugar esse hotel aqui correndo, porque, tipo, não tinha outra opção, a gente não podia estar tá parado ali, a gente tinha que ir pra algum lugar. E o hotel também, sei lá, é meio esquisito, assim, é meio sujo, é meio estranho. Sabe uma vibe esquisita? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tô sentindo um negócio muito estranho com esse lugar. <risos> e é isso aí, nossa segunda vez na Filadélfia, nossa segunda vez sendo, tipo... Eu acho que aqui, sinceramente, acho que vai ser o pior lugar que a gente vai ficar na road trip inteira, porque, não sei, eu não sei, gente, eu tô sentindo uma energia esquisita no lugar. O hotel que eu tinha pego tinha micro-ondas, frigobar, e eu acabei de perceber que o nosso gelo aqui do cooler tá totalmente derretido. Olha, as comidas que estão aqui em cima estão no seco, tá vendo? Não tem gelo, tá super quente, porque tá, tipo, tudo derretido lá no fundo, já virou água. Então, a gente não tem frigobar no quarto, não tem micro-ondas, não tem nada, basicamente. Eu espero que essa comida inteira aqui não perca, né? Porque, tipo, não tem como a gente comprar gelo aqui na cidade, não tem como a gente carregar isso até o hotel. Vou mostrar o quarto pra vocês. O Gabriel foi lá tentar estacionar o carro num lugar super longe daqui, que a gente vai ter que pagar a parte, porque o o hotel não tem estacionamento e tava falando que tinha no site. Massa. Enfim, ele vai ter que voltar sozinho a pé desse lugar. Ai, meu Deus do céu. Sério, espero que o resto do dia compense, porque até agora, ó... Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o quarto. Tem essa porta aqui, tem uma pia logo do lado da porta. Muito esquisito. Tô toda maltrapilha aqui, né? Mas tudo bem. Televisão, mesinha, lugar de sentar, a cama. Aqui é a vista do nosso quarto, que é pra um negócio de maquinário ali, sei lá o que que é isso, é tipo o backstage de uma loja. O banheiro é esse aqui, ó. Tem é, o lugarzinho de tomar banho e o vaso, porque a pia é de fora, né? Enfim, nossa, tá super sujo aqui no fundo. Tá super sujo, não sei se dá pra vocês verem. Enfim, aí é o que tem, né? Eu espero que essa noite seja boa, espero que a gente fique seguro, espero que o nosso carro fique seguro também, que eu não sei nem onde vai parar o carro. E é isso, gente, vou me arrumar aqui pra quando o Gabriel chegar a gente se dar uma passeada na cidade e fazer valer a pena, né? Consegui me recuperar, <risos> minha, minha compostura, pois troquei é. de roupa, tomei um banho e ó, já estamos na rua, estamos aqui na frente do City Hall. Olha esse sol, sol de fim de tarde, golden hour. Pois é, é, é tá brilhando de laranja. E as pessoas realmente moram aqui. 